Los canciones más reconocidos de Juan Gabriel y Héctor Lavo, a pesar de que sus voces marcaron un hito en la música hispana, están incluidas en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, aunque los son alguien que raramente aparecen con las obras en español. Amor eterno by Juan Gabriel and El Cantante, as interpreted by Laveau, were deemed essential for narrating the cultural history of the United States. Canciones and discos que sal, cultural, historica o estéticamente significativas, y slash o informan o reflejan la vida en los Estados Unidos, están comprendidos por el registro nacional de grabaciones de la Biblioteca del Congreso. En el caso de Juan Gabriel, 1950-2016, la canción se considero un ejemplo del vínculo de amor entre una madre y un hijo, así como un himno al dolor de la perdida. How, Amor Eterno, came to be, Juan Gabriel, a well-known Mexican singer and actor, wrote the song as a tribute to his mother, who passed away in 1974 while the singer was on tour in Acapulco, according to a report from the Congress Library. It's a mariachi bolero, and anyone can feel the intensity of the pain expressed in the lyrics and melody. It has turned into a painful hymn note that immortalizes the sorrow of losing a loved one while also honoring the eternal love that a mother has for her child, according to the official statement. Ivan Aguilera, Juan Gabriel's son, was in charge of thanking the congressman in the Capitol Library, which has its headquarters in Washington, D.C. Anadio Atreves del Comunicado Official, Habia Algo que el siempre decía, Mientras el público, la gente, siga cantando mi música, Juan Gabriel nunca va a morir, y es benito ver que eso está pasando aquí. Juan Gabriel composed, Amor Eterno, but it was Rocío Durkel who turned the song into a hit in 1984. Many years later, it became one of the singer's signature themes as she performed it with mariachi at her legendary Bella's Arts concert in 1990. El Cantante the signature song of a legendary salsa musician, Lavo Hector. Similar success occurred La Cantante Melodia, produced a por Willy Colon y compuesta por uno de los iconos de la salsa Ruben Blades, S.E. Canos in 1978 and Fue la Cancion Emblematica de Hector Lavo, 1946-1993. Era también el titulo de su película biográfica, protagonizada por Mark Anthony, K.S.E. Estrino en 2006. Lavo's difficult life also served as inspiration for the 1999 off-Broadway production. Who killed Hector Lavo? El resumen de la Biblioteca del Congreso dice as, la cancion nara el sustento, las luchas y adversidades que viven los cantantes, adimas de describer como deben interactuar positivamente con el público, quien, al final. Es su único apoyo. Hector Lavo sufricio un paro cardíaco, Pero hace anos antes había sido identificado como portador del VIH debido a su uso de una jeringuilla infectida y suave intento de homicida in San Juan, Puerto Rico. Additional Spanish Songs in the National Archive El disco Abraxas de Carlos Santana, Gloria Estefan's Rhythm is Gonna Get You, y la pop banda Miami Sound Machine Entro in la Biblioteca del Congreso en el año 2017. The year 2018 saw the addition of Richie Valens, La Bamba, to the register, and Selena's, Ven Conmigo, was added in 2019. The songs, Canciones de Mi Padre, by Linda Ronstadt, Livin, La Vida Loca, by Ricky Martin, and the debut album by Buena Vista Social Club were also chosen for the 2022 Congress Library Catalogue.